要再乱说话了，我知不知道？哟，几位客官，这雨都这么大了，还到这儿来啊？都都都都回去吧，明明明天再来啊！哎呦！哎呦！走走，去去去！肯定和那华山灵是一伙的，他们是冲我来的。什么？四个白毛黑衣人冲杀宜春院？是的，手段非常凶狠，整个屠杀过程没有说过一句话。难道是他们四个混蛋回来了？义父，您认识他们四个？当年出走的几个胆小鬼。神主，那我们现在该怎么办？找到那四个人。可是我们不知道他们在哪，去哪里找？他们的目的是玄玉，盯住柳如烟就能找到那四个人。四、二、三、四。哎呀，大家都在锻炼身体呀、啊。东方公子好。<笑>乖。哎，牡丹，我看你最近血色不错，红光满面，越来越有女人味了。昨天晚上发生那么大的事，你还有心情开玩笑啊？嗯、啊，昨天晚，昨天晚上发生什么事了？昨天晚上我在喝酒呢，能有什么大事啊？哎，我跟大家说，最近我提了一辆新车，改天带你们出去兜风，谁要去啊？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我要带你们出去兜风，他就得乖乖在家里面洗洗衣服、做做饭，这样的伺候当然是由我来做了。燕子，你来了。东方月，你能说吗？姑父，放开我们家公子。哎，你接着讲，接着讲，大家都在呢啊。过来，他跟我闹着玩呢。哎，你们继续锻炼身体啊。走，走，走。我到，到，我使劲儿，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，到，怎么怎么办？回港灭迹？这是干什么？让我给你洗衣服啊？跪下！切，怎么可能？你要我东方玉给你下跪，想都别想！不跪是吧？啊。燕子，我知道我错了，我我知道我错了，我现在给你下跪，你还要我怎么样啊？你们俩在外面干什么？鬼鬼祟祟的。啊，柳姑娘叫二位去开个会。啊，对，开会，开开会。这四个家伙到底是什么鬼东西啊？这还用说？肯定和华山林是一伙的，现在还不能确定。不过，如果真的和华山林是一伙的。那可就糟了。现在事情越来越复杂了，再加上麦小宝还疯疯癫癫，我们得赶快找到守护族族长才行。这样，鉴于形势越来越复杂，我要重新部署一下宜春院的工作。我我哪儿摸呢？
，不小心，这不小心，我不是故意的。哎，我错了，我我真的不是故意。谁在外面叽叽喳喳的？给我进来。鳗鱼，鳗鱼，你你怎么在外面啊？啊，我刚才在外面看你们开会开了许久了，来帮你们添添茶嘛。啊，好，正好口渴了。谢谢鳗鱼。鳗鳗鳗鳗鳗鳗。行了，我来说吧。那个刚才接到了陈将军通知，说皇上有请柳小姐去皇宫叙个旧。不好意思啊，这个皇上叙什么旧啊？我跟他又不熟。如烟呢？自从皇后掌权之后，朕的世界就暗淡无光，无数个黑夜我都在咆哮。可有谁知道？久而久之，我的内心没有了光明，剩下的只有仇恨。所以等你继位后，就马上开始对东西部族发动战争。没错。唯有仇恨，才能让我感到满足；也唯有仇恨，才能让我感觉还活着。那你这样快乐吗？如烟，你看看这些。世人都觉得我过得荣华富贵，可谁知道我的孤独？宫外头，没人在乎我的死活，宫里的人都想替代我。我不这么做的话，还有什么办法治国？治理国家不是只有杀戮这一种办法，还有很多办法可以用。还能有什么办法？你玩过老虎棒子鸡的游戏吗？没玩过。那我来告诉你，这个游戏里一共有四种生物：老虎。棒子、鸡、虫子，老虎吃鸡，鸡吃虫子，虫子吃棒子，棒子打老虎，彼此相生相克。那朕是什么呀？你是九五至尊，当然是老虎了。你聘用的那些士兵、官僚，自然就是鸡。他们要不听话，你就可以吃了他们。虫子呢，就是底层的老百姓，他们最悲惨，每天只能在底层爬呀爬的找食吃。那谁是棒子呀？棒子啊，棒子就是拥军自重的军阀和官僚，他们时时刻刻都在盯着你，只要你稍有懈怠，马上就可以给你来几下。所以正打他们没有错。我要不怎么说你是猪脑子呢？你就不能反向思维吗？你要明白相生相克的规律，光靠自己打是打不完的。什么能叫棒子腐烂？当然是被虫蛀了。没错，如果你真的想消灭棒子，你只能靠底层老百姓。换句话说，就是。你如果把国家治理得欣欣向荣，老百姓们安居乐业、丰衣足食，那四海之内的老百姓都来投靠你。别的国家连人都没了，还拿什么来跟你对抗？朕明白了，不战而屈人之兵，善之善者也。兵哥，就是这个意思。如烟，你不仅帮我夺回皇位。还教我治国之理，朕都不知道怎么感谢你了。想要谢我啊？多喝两杯。好，咱们不醉不归。喝，喝。我喝不了了，啊，不能喝了。啊，输了就得喝。哎哎哎！你你骗人啊！你不是说你不会玩吗？怎么爸爸动赢我啊你？真聪明啊！输输了就得喝。一会儿再争谁？报仇。好，打我是吧？行，我让你跑。哎，别吵。
，现在柳姑娘喝醉了，这何不趁机收米煮成熟饭呢？不行不行，这乃一国之君，怎能趁人之危？还是让他好生歇息吧。如烟呀，如烟，你不知道，这是多么喜欢你啊！要不，你就从了朕吧，啊！啊！柳如烟今晚就睡在皇宫里头了，看来，黄宇和柳如烟在一起了。柳如烟在皇宫，那么今晚，那四个黑衣人就会行动了。不能吧？皇宫戒备森严，皇宫的高手多，还是怡春院的高手多？看来今晚要会会他们四个了。那属下现在就跟华山林去。华山林留下，我和你去。我不去，你俩只有死路一条。什么意思？你们根本不是他们四个的对手。什么？那我的衣服怎么怎么这样了？你你看我衣服应应应该没什么了吧？你还想干什么呀你？我我一直以为你是正人君子，没想到你也用这种下三滥的手段，别碰我！你要再敢对我有歪想法，我就把你。把天机玄玉给我交出来！交出来！交出来！交！交！你你们弹钢琴的？把钢琴也交出来！什什么是钢琴？你刚才要这么说多好！我刚刚我刚……哎，行了，别吵了！不就是要天机玄玉吗？在我这儿。小燕啊！哎，给你们。哎呦，小花！要不是朕救你，你早死了！竟敢闯朕的寝宫，给我上！我，哎呀！哎呀！快走！快走！或者你没事吧？没事。玉林君，跟我走。你谁啊？敢挡我们的道？还敢穿跟我们同款的衣服？我的背影你们都认不出来了吗？神族四大长老，青龙、白虎。朱雀、玄武，神神神神主，当年守护族分裂的时候，你们去哪儿了？这这，神主，当年我们四个是害怕守护族的报复，所以我们四个才远走西域的。你们就不怕我被守护族报复吗？一开始怕来着。
。后来你大阿开杀戒灭了守护族，才发现原来他们是怕你呀、啊！神主，你够过狠呐！是是是。玄武长老这么多年来还是这么缺心眼儿啊！多谢神主夸奖。神主，我们这次回来就是为了找您的，也为了夺得我们神族的天机玄玉。既然这么说，我就不计前嫌了。呃，神主，这次不管您吩咐什么，我们四大长老，呃，为了神族，为了您，干到徒弟。啊，对，好，等的就是你们这句话。来，赐酒。太好了，神主还还给咱们备了好好酒。好久不见。当然要好酒相送了。要是能有点下酒菜，那就够了。玄武长老，你真美呀、啊！我哪里美？想得美。干，来，咱们同归于尽。啊，不是，同床一梦。啊，同流合污。不是，同。同仇敌忾，一而尽。对对对对，同仇敌忾。哎，对，可以的。玄武啊，你的愚蠢真是更上一层楼了。多谢神主夸奖，我会继续努力的。玄武，闭上你个臭嘴。行，可以吧？神主，你的脸怎么了？这个疤。都是拜那神族长老所赐。这么说，是义父杀了我的父母，而且我还有一个弟弟在这个世上。义父既然想隐瞒，那为什么还要将这些事记录下来呢？一。二三四五六七八，二二三四五六七八，七八，继续继续，嗯，继续继续啊，来打起精神，二二三四五，鬼啊，六这这是什么什么鬼啊？这哎呀，人家是牡丹，牡丹，皇上，真是牡丹，这个是柳教官送我的面膜。面膜，面膜，面膜，养颜的。柳教官呢？柳教官出去了。黄宇那家伙千万别追过来。哎，明知不能在一起，为何还要天天黏糊呢？为什么？为什么？为什么？为什么杀害我父母的，是我最尊敬的姨父，一个是把我养大的恩人，一个是杀害双亲的仇人，我该怎么办？我该怎么办？谁能告诉我？我能告诉你，柳如烟，你怎么在这儿？算出来的。你也会方术？我不但会方术，我还会圆的呢。我刚才的话，你都听见了。属下绝对没有听错，柳如烟明明说的就是“无极山，无极洞”。叶炳红，在宜春院卧底的日子，委屈你了。不委屈，都是属下应该做的。我们必须赶在他们之前找到那个被封印的老东西。神主，你看，无极洞。先等等。神主怎么了？哎，神主，我明白您的意思了。神主可能觉得地不干净，我也是这么想的。真是无药可救，进洞。义父，你先走，灵儿等候。走。神主，咱们好像走错山洞了，这里看着也不像啊。这个洞口朝东南，后山有一条清水河，藏风纳水，阴阳协调，<笑>应该就是这里。神主，你看，怎么会有一只箱子？
装的不会是财宝吧？咱们分分喽！你啰嗦什么呀？听你的，看，前面有火光城，咱们来了，越来越近。是阴春院的卧底，神主息怒，神主息怒啊！我不知道怎么回事，我也不知道怎么回事。要不我再去打探打探。你个蠢货，你的卧底已经被别人看穿了，就因为你一个人，我差点全军覆没。神主饶命，神主息怒，神主息怒！够了，别磕了，下去陪黑魔磕吧。去通知黑狐，严密监视银春院的动向。是。嗯、黑狐，神主让你盯紧银春院，盯紧柳如烟。那一品红呢？死了。神主杀的，我们最后都会死。黑狐。你能不能不要用假声说话？我不相信任何人。我想问你一个问题。说。我的生身父母，到底是谁杀的？如果你心里没有猜到的人，你不会这么问我。我已经被他折磨的人不人鬼不鬼了，可你还年轻。他是谁？南宫素。南宫素，他叫南宫素。叫什么不重要，最重要的是你要保重自己，因为我们都是身不由己的人。好了，多说无益，再见。你是在找这个吗？别动！子弹不长眼睛，把面罩摘下来，双手举起。如烟。如烟，刚刚什么声音？发生什么事了？刚刚我屋里来了个贼。啊，贼！如烟姐，你手里这个是什么东西啊？是刚才那个贼丢下的。如烟，可以把这块玉佩给我看一下吗？一模一样啊！真的一样、啊。难道那个贼跟慕容姑娘有什么关系吗？这明明是同一个人的脚印，这个人到底是谁？如烟，你回来了，没事吧？我没事，只可惜没能抓到那个人。没事就好。哎，对了
，你手里的半块玉佩，怎么跟上次蒙面人的半块玉佩一模一样？不一样，这两块玉佩，一半上面刻的是凤，一半是黄。我的那半片是我母亲临终前给我的，而另外那半片，原来是在我父亲身上。那刻凤的半片玉佩，又怎么会在那个蒙面人手上呢？他应该就是我一直要找的那个人，是我的杀父仇人。嗯，如烟姐，你在看什么？脚印，脚印。彩雪，你还记得那封神秘来信吗？当然记得，就是因为那封神秘来信，我们才知道了魔化赤霄剑的事情。后来我去后院勘察过，发现了可疑的脚印。发现了脚印，那又能说明什么呢？经过我对这两个脚印的对比，发现神秘的送信人。和那个蒙面人是同一个人，同一个人。那个蒙面人偷取天机玄玉的目的，应该是为了阻止我们通过玄玉找到守护族长。可是他上次又偷偷送信来帮助我们，他到底要干什么呢？现在事情越来越复杂了。不管那么多了，现在最重要的就是找到守护族族长。什么？一个蒙面黑衣人潜入柳如烟的房间窃取玄玉。是啊，我是听门口的保安说的。神主，据我们所掌握的资料，这个人好像不是我们自己人。确定不是你们其中的一个人干的吗？你们是不是藏有私心？义父，明儿昨晚一直没有离开，您是知道的。还真是奇怪啊，那蒙面人会是谁？难道还有另一伙人染指玄玉？慕容姑娘，我们又见面了。<笑>哦，爹，你吓死我了！<笑>你小子，哎呀，玉儿啊，你不能跟那个什么叫慕容什么啊慕容燕的姑娘在一起。为什么呀？人家柳如燕姑娘都说了，现在信奉的是自由恋爱。还自由恋爱，我看你是自由乱爱吧！我跟你说，父母之命，媒妁之言，那是亘古不变的真理。我跟你讲，我这辈子就娶定她了。我说不行就不行，儿子向来要听老子的。你说不行就不行，我东方玉在这里起誓，我今生今世就认定慕容燕，非慕容燕不娶。你你你你，你还给我起誓是吧？好，我东方朔我也起誓。你要是敢娶，我打断你的腿！嗯、多么俊美的脸庞呢！这个老家伙。你居然把我的脸毁了，我一定会让你灰飞烟灭。你这么说，你承认了？啊？你不觉得现在这个世界很乱、很肮脏吗？我要改变这个世界，让这个世界变得更加纯净、自然。干净，我必须要带着血统纯正的族人，消灭掉守护族，这样才能建立起神族。你父母他阻挡我，我有什么办法呢？所以，他必须死。所以，你就杀了我的父母。不错。还有十万的族众，你，既然你杀了他们，那你为什么还要收养我？这个话说起来可就长了。那我弟弟呢？我不是还有个弟弟吗？他可能已经死了吧？谁杀的？
，是不是你？是不是你？哎，不是我，可能死于战乱。我今天就要为我弟弟和父母族人报仇。灵儿，来，杀了我！不敢动手了吗？义父怎么教你的？对别人的仁慈，就是对自己的残忍。动手吧，啊？在为小宝哥的事情发愁吗？咱们现在必须马上找到守护族族长的封印之地。最近有太多视角在一起，我觉得我脑子都不够用了。如媛姐，解决问题的不只有你自己，你的身边还有我们这些亲人呢。如媛姐，好像是华山林。是华山林，奇怪了，他怎么会被那个蒙面人追杀呢？他们不是自己人吗？彩雪，救华山林！救华山林！来不及了，回头再解释。陪你的父母去吧。收拾东西，离开这里。为什么呀？是,是不是这里的房租太贵？你闭嘴！华山林吗？他叛变了。叛变了。宜春院，宜春院、嗯。谢谢你们救了我。你快别这么说，你最应该感谢的是如烟姐。你受了这么重的伤，要不是如烟姐带来的止血剂，你恐怕早就因为失血过多而死了。刘如烟，嗯，我做了那么多错事，你们为什么还要救我？太傻了！要不是如烟姐跟我说了你的遭遇，我是不会救你的。但是，她跟我说了之后，我对你的同情多于仇恨。你别这么说，我本来就对不起你们，你还这样说。哎呀，你快别说了，赶紧把药喝了吧。我来喂你。
Vedi! 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 有和我一模一样的梅花印记，这一定是巧合。南宫素亲口说我弟弟死于战乱，但是这也太巧了吧！阿乖，听话啊！花、啊、姑娘，你没事吧？如烟姐，慕容姑娘怎么了？已经找到曼姨了，但是人已经……小宝哥，你别转了，这是你干娘的墓，快来磕个头。嬷嬷吃不着。小宝哥，他现在疯疯癫癫的，知道什么呀？嗯，就不能吃。哎，花姑娘，你这是干什么？我对不起他家，麦小宝是被我打傻的。曼姨也是因为我而死的，我对不起大家。花姑娘，起来吧。你和小麦都是苦命的孩子，我们大家不会怪你。就算你们原谅我，我也不会原谅我自己的。我还不如死了算了。你干什么？你死了有什么用？他们能活过来吗？现在最重要的，就是找到南宫素，把神族摧毁。快起来，快！哎，有什么就说呀，有什么好怕的？下面我要说的话，可能对东方公子不利。其实除了一品红。还有一个人在暗中监视我们，你是说，我们中间还有内鬼？东方玉的父亲，东方素。华山林，这个玩笑一点也不好笑。说我可以，扯上我爹，别怪我对你不客气。偷我爹东西！这是和我接头的人黑糊掉的。东方，京城不会有第二个。一定是哪里弄错了。燕子，我爹不可能是灭你全族的凶手的。华山林，你给我说清楚，这碗里面从哪弄到的？你给我说，燕子。燕子，你听我说呀！燕子，还愣着干什么？出事了！快走，出大事了！快，小宝哥，快走！哎，慕容烨，你干什么啊你？让你进了吗？你就进，真想当我们家儿媳妇？哎，不准进！你给我滚开！原来是慕容姑娘，无礼请。黑狐，就别藏着了。这是什么？爹，慕容姑娘，手中拿的是何物啊？你说这话是什么意思？我怎么听不懂呢？东方素就是黑狐，黑狐就是东方素，就是灭了慕容一族的凶手。爹。他们居然诬陷你说，你就是黑狐，还说你灭了燕子一族，太可笑了，怎么可能啊，爹，对不对？爹，你，你，你怎么不说话呀？回答我啊，爹，你快告诉他们，你不是
，怪不得你极力反对东方玉跟慕容燕在一起。若是让玉儿跟慕容姑娘在一起，这对他俩同样是一种伤害。别再废话了，我今天就要杀了你！燕子，我爹知道错了，看在我的份上，你就放过我爹吧。燕子，我求求你了，董方玉，如果换作是我，换作是我杀了你的父母，你会怎么样？我，玉儿，让他来，是爹不对，爹罪孽深重，愿意以死谢罪。让他来。好，那我就成全你。燕子，你要杀，就杀了我吧。东方玉，你给我起来！杀了我吧。东方素，我有一个问题不明白，你当初为什么会偷偷给我们送信呢？那是因为我内心有愧，我害怕。得罪了南宫素，同时也怕因为自己的过失而使天下大乱。那既然如此，你为什么天黑了又去偷天机玄玉呢？你们一直在调查玄玉的事情，我害怕自己要败露。还真是为难你了。为<笑>。为难我，这么多年，我因为当年犯的错，你们知道吗？我的内心是如何的煎熬。老爷，我几乎要崩溃了。老爷，你以为你说了这些，我就会不杀你吗？就能弥补你的弥天大错了吗？好了，都不要说了，都别说了。你要杀就杀我，你杀了我吧。求求你，求求你放过我爹，我求求你，燕子。将要犯东方素给我抓起来！是。我东方素落到今天这步田地，也算是罪有应得了。我说句实话。这么多年了，我从来没有睡过一天的安稳觉。今天也算是一种解脱了，我终于可以把这么多年压在心里的话说出来了。既然如此，你都招了吧。好，我说，我说。这南宫素本是守护族中的一员，后来他带着一些自认为血统高贵、纯正的人，自立一族，他们称自己为神族。南宫素认为，只有像他们这样血统高贵、纯正的人，才能够统治这个世界，才配统治这个世界。不久，守护族人知道了这个阴谋，于是南宫素先下手为强，灭了守护族。之后，他又盯上了皇族的皇权，他展开了他消灭皇族的计划。可是，保护皇族的
是慕容家族。一时，这南宫素也占不了许多便宜。最后，南宫素没有办法，他找到了我，他胁迫我，帮助他。有一次，我去找慕容家族的族长谈事情。趁机向守城的士兵下了迷药，我偷偷的打开了大门，这神族的杀手趁机涌入了城中，如入无人之境，残忍屠杀。我对不起慕容家，我对不起天下。行了，爹，这些事情你为什么不早点告诉我？为什么？玉儿啊，不是爹不告诉你呀、啊，是爹害怕。爹不愿意让你劝进来，这世上，爹就你这么一个儿子，你说你万一有什么闪失？小到大，引以为傲，教我武功，教我做人的父亲，居然是一个坏事做尽、杀人如麻的恶魔！女儿，爹对不住你呀、啊，对不住天下。东方素。南宫素为什么一直想要我手中的天机玄玉？这玄玉到底有什么秘密？还有，到底怎么样才能找到守护族族长？守护族族长的封印之地，跟玄玉一定有关。玄玉，就能够指引你们去怎么做。玄玉有灵性，有思想。是，南宫素密谋夺取天下的背后。有一个可怕的阴谋，什么阴谋？他要净化人类，净化全世界。东方苏这个老东西，这次是彻底背叛我了。看来，这个东方家族需要提前净化了。明白。玄武，你留下。呃，神主，你找我有有。有有这个有事儿啊！有一件事看似蹊跷，但是跟柳如烟和玄玉之间有必然联系。我准备派你去一个地方守株待兔。守株待是什么意思？就是守着猪，能等来兔子。山主，你想吃兔兔兔子肉啊？我跟你说，你别吃兔子肉，你不是直接吃。猪，猪惹香啊！我猪你个头！这兔子是指柳如烟，猪是一个地方。玄玉啊，玄玉，你不是有思想吗？你不是有灵性的吗？那你告诉我，怎么样才能找到守护族族长的封印之地？到这儿了
刘刘刘刘刘，哎，行了，我来说。刘姑娘，大事不好了！出什么大事了？东东方家，东方家被灭族了！嗯。什么？看见大戏了？什么大戏？那个看见了刘元去武战场，不知怎么的，半空中吧，突然就出现了一幅会动的画。会动的画，什么会动的画？快说！呃，画里边有个人，我的眼眼睛小，没看清那人是谁。我知道那是哪里了是刚到，上上下下几百口，没有一个活口。是啊，一个人都没有放过，简直是惨无人道。谁干的？我检查过了，刀刀致命，从伤痕上来看，基本可以认定是南宫素的四大长老所为。肯定是四大长老干的，不会有别人。东方玉，节哀顺变吧。这个仇，我们一定要报。这一天天的，怎么都是坏消息啊？老天爷睁不开眼。好消息也有一个，封印之地有眉目了。慕容姑娘，马上去告诉皇上。嗯、根据如烟刚才的描述，天机福地应该就在天机峰。天机峰。我怎么之前没有听过呢？天机峰是以前的名字，现在的名字是皇家猎场，普通百姓是进不去的。不对呀，我记得天机峰那里有一口井啊。这个不能吃。难道天机福地的入口就是井口？肯定是，不然玄玉怎么会给如烟这个提示呢？皇上，事不宜迟，咱们赶紧去吧。要不，如果被南宫素知道，我们就完了。对。现在就走。如烟姐，那小宝哥还去吗？他都这样了。如烟，我建议小宝去。为什么？他的封闭，不是只有我的父亲族长才能解吗？嗯。如烟，你确定是这里吗？就是这里，跟玄玉说的一模一样。那有个老鼠洞，难道这小小的洞就是天机福地的入口？
这应该就是守护族族长水晶棺所在之地吧？哎，你看。哎，你们看这石碑上怎么会有个这样的孔啊？你们觉不觉得这个孔有点眼熟啊？莫非这天机玄玉是开启大门的钥匙？你赶紧拿下来试试看！啊啊、走！你们四个怎么在这儿？我们只是来看看老朋友，怎么着？这事儿你们也要管吗？又是你们四个白毛鬼！快把玄玉还给我！还给你？想得美，玄玉本来就是我们神族的宝物，这叫物归原主。我呸！四大招，老不死的。南宫素呢？我反正我就不告诉你，他现在就……不说。好啊，我今天就用你们四个的血，来祭奠我东方族和慕容族。少废话，给我废了他们！赶紧拿着玄玉打开石门，去找族长了。如烟姐，那我留下来看着他们吧。那好吧，我们先进去，走，走，嗯，走吧。你们终于来了，我已经等你们很久了。莫非你就是守护族族长？是我，是玄玉带你们来的，怎么会找错人呢？难道您就是我的亲生父亲吗？我终于找到您了，爹！我终于见到您了。女儿啊，南宫素已经把什么都告诉你了吗？我什么都知道了。看到你有所改变，我就放心了。族长，您能帮我们先把麦小宝恢复意识吗？他已经疯了很长时间了。
皇上，麦小宝，你们怎么在这儿？呀，华山林，麦小宝，你怎么能打你的亲姐姐呢？什么？什么？这……麦小宝真的是我的亲弟弟吗？没错，料想你已经发现了他身上有跟你同样的梅花印记吧？是的，但是南宫素，他说我弟弟已经死了。太好了，太好了，弟弟你没有死，太好了。你是我姐，我是。你的梅花印记呢？啊，我有。真的是我姐，姐，姐，你真的是我姐，我终于找到你了。姐姐，对不起你。没事了，以后我们就是一家人了。他是谁？他就是守护族族长，我们的亲生父亲。你是我爹，你真的是我爹。你爹。你麦姨没有跟你说过你是从哪里来的吗？他只是跟我说是万泉河边捡来的，那就没错了。这万泉河的上游，不正是天机峰吗？当年，你姐姐被南宫素掳走，你母亲在临死之前把你放入了木盆，放到这万泉河里，希望你漂流到人多的地方。能够活下来，爹，我这不活着的吗？我活得好好的。嗯，好，看见你们都好，我就放心了。不过现在有更重要的任务要你们去办。什么任务？消灭我守护族的叛徒南宫素，否则世界将会毁灭。守护族。是守护天机玄域的种族。种族中有一部分人被邪恶所侵蚀，他们发动了内乱和屠杀。南宫素自命神族，他认为他带领的一族人，才是世界上最纯正的种族。他要净化人类，所以必须要夺取皇权，用皇权去征服。南宫素。一心想要灭了皇族，可是有慕容族的保护，南宫素就胁迫东方族一起灭了慕容族。守护族被屠杀，幸好我的魂魄被玄域封存在了这里，就是为了等待你们的到来，把这消失的秘密告诉你们。族长，这天机玄域是有灵魂、有思想的，他好像操控了什么事情。好像来到这个世界上，有什么使命一样。柳如燕，你说的没错，项链确实有他自己的使命，你的到来也是他使命的一部分。我的到来是因为玄玉。你还记得那个死去的王妃吗？也就是黄宇所说的丽公主。我当然记得。我见到她的时候，她已经死在古战场了。丽公主是你的前世，她死去了，你就要来补充她的位置，用你的先进技术和理念带领社会发展，消灭南宫素。如果正义战胜邪恶，玄玉将会还给人类真正的自由，永远沉睡。可是爹，如果要像如烟姐说的那样，是是邪恶战胜了正义呢？那项链就会选择灭世重来。绝不允许邪恶统治世界！啊
。所以说，我们必须杀了南宫锁，否则玄月将进化世界。华山林、麦小宝，你们是我的孩子，你们身上流着我的血。只是你们的潜力没有被激发出来。临离开之前，我要送给你们两件礼物。这是我守护族的法宝麒麟盾，可以抵抗任何外来的伤害。在作战时，它可以随意改变大小。谢谢爹。为父将毕生的法力注入了这个玉笛，这玉笛也是我守护族的法宝，从此它可以操控一切力量，同时还可以唤醒我守护族死去的阴兵战士。谢谢父亲。黄宇，族长，你身为皇族，有带领勇士们去还世界一个和平的责任和义务。族长放心，我一定不辱使命。好了，勇士们，出发吧，去消灭南宫锁，阻止他邪恶的计划。这玄玉，怎么又到我身上来了？只有能拯救世界的人，才有资格和能力守护天机玄玉。去哪儿了？